Hi guys, welcome back to another video about IELTS speaking part 2 và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ giải một chủ đề mà được khá là nhiều bạn yêu cầu ha. Đó là chủ đề describe a good advertisement that you think is useful. Rồi mình sẽ đến với phần đầu tiên là phần tìm ý ha. Rồi cái đầu tiên mình sẽ trả lời và paraphrase chủ đề nếu được ha. I'm gonna talk about an advertisement for the hay là the cái gì đó which I found quite useful when and how you first saw it. Mình dùng cái bộ khung quen thuộc ha, nếu tôi nhớ không lầm thì I first came across it about a ago at the time Cái bối cảnh nào ha Why you think it is useful Đây là phần chính ha, tại sao mình lại nghĩ cái quảng cáo này nó có ích Your hope for future ads like this Vậy kết bài mình có thể nói về cái hy vọng là trong tương lai sẽ có thêm những cái quảng cáo hữu ích như vậy Ok, rồi bây giờ mình sẽ đến với bài mẫu của video ngày hôm nay ha rồi mình sẽ nói một cái app để quản lý tiền bạc ha đó, Mình nghĩ là một cái app nào đó dễ nói thì mọi người có thể áp dụng được Rồi mình sẽ đọc qua một lần nhé I'd like to talk about an advertisement for the Money Lover app which I found quite useful If I'm not mistaken, I came across this ad about 6 months ago while I was casually browsing Facebook at home At the time, this ad appeared on my Facebook newsfeed and immediately captured my attention due to its animated format, a style of video I'm naturally drawn to. After watching it, I decided to download the app right away because its ad checked several important boxes for me. First and foremost, it delivered a clear and straightforward message. It demonstrated how easy it was to track expenses and create budgets using the app, addressing a common problem many people, including myself, face. The ad's visual presentation was also compelling, with a clean and attractive design. Furthermore, the app's features and benefits were clearly highlighted, explaining how it could save user money and reduce financial stress. I particularly liked the part where it showed the app's high rating from real users, as is always reassuring to see that other people have had positive experiences with the product. Having used the Money Lover app for a while now, I can attest that all the information presented in the ad is accurate. To tell you the truth, I'm not usually one to trust advertisements, as they often seem disconnected from reality, but this ad is an exception. Without it, I might have missed the opportunity to discover this wonderful app for managing my finances. Hopefully, There will be more ads like this in the future so that people can gain access to great products that truly make a difference in their lives. Ok, đó là toàn bộ bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ dịch nghĩa cũng như là lưu ý một số thứ về phát âm. I'm gonna talk about hoặc là I, I would like to talk about cũng được ha. Nào cũng được. I'd like to talk about an advertisement for the Money Lover app. Tôi sẽ nói về một cái quảng cáo. Advertisement hoặc là giọng anh là advertisement. Hai cách đọc ha cho một cái ứng dụng là Money Lover which I found quite useful à, một cái ứng dụng mà tôi thấy nó khá là hữu ích If I'm not mistaken, cái bộ khung quen thuộc nếu tôi nhớ không nhầm I came across this ad about 6 months ago while I was casually browsing Facebook at home thì tôi à, vô tình thấy được cái quảng cáo này khoảng 6 tháng trước khi tôi đang lướt Facebook ở nhà ha. các bạn có thể lượt bỏ cái từ casually cũng được Casually kiểu như là nhà một cách thoải mái ha. Casually browsing Facebook at home At the time, this ad appeared on my Facebook news feed Thì vào thời điểm đó thì cái quảng cáo này nó xuất hiện Ở trên cái trang tin của Facebook của tôi And immediately, nha ha, immediate, immediately capture my attention Và ngay lập tức à, thu hút tôi Due to its animated format Do cái gì cái định dạng và hoạt hình của nó A style of video I'm naturally drawn to. À, một cái phong cách video mà tôi thường bị thu hút. Ha. A style of video I'm naturally drawn to. After watching it, I decided to download the app right away. Thì sau khi xem xong thì tôi quyết định là sẽ tải cái app về luôn. À, because its ad checked several important boxes for me. Bởi vì cái quảng cáo của nó đáp ứng được một vài những cái tiêu chí quan trọng đối với tôi. Ha. Các bạn tưởng tượng là box ở đây là một cái ô đúng không? thì nó check những cái ô đó có nghe anh đáp ứng những cái tiêu chí mình mong muốn đó. check several important boxes for me. First and foremost, it deliver a clear and straightforward message. 
đầu tiên và cũng là quan trọng nhất ha first and foremost nó, nó có một cái thông điệp rất là rõ ràng và đơn giản ha clear and straightforward message it demonstrated how easy it was to track expenses đó, nó cho thấy là gì cái việc mà quản lý chi tiêu theo dõi chi tiêu ha track expenses and create budgets using the app và cái việc gì uh, quản lý ngân sách sử dụng cái ứng dụng này nó dễ như thế nào addressing a common problem many people including myself face rút gọn ha giải quyết một cái vấn đề mà nhiều người bao gồm là cả chính bản thân tôi cũng thường hay gặp phải đó, gặp phải nhớ là dùng face a problem chứ đừng có dùng meet nha the ads visual presentation was also compelling the ads visual presentation visual presentation và cái phần trình bày về hình ảnh ha thì cũng rất là thu hút with a clean and attractive design đó, với một cái thiết kế rất là đơn giản như là thu hút Furthermore, the app's features and benefits were clearly highlighted. Hơn thế nữa, thì những cái tính năng như lợi ích của sản phẩm này thì đã được gì? đề xuất làm nổi lên một cách rõ ràng ha. Đó, was clearly highlighted, explaining how it could save users money and reduce financial stress. Giải thích là nó có thể giúp người dùng tiết kiệm tiền như là giảm những cái căng thẳng về tài chính như thế nào. I particularly like the part where it showed the app's high rating from real users. Thì tôi đặc biệt thích cái phần cho thấy cái đánh giá cao ha từ những cái người dùng thật real users as is always reassuring to see that other people have had positive experiences with the product. Bởi vì nó luôn luôn an tâm khi mà nhìn thấy những người khác cũng có những cái trải nghiệm tích cực với sản phẩm ha. Having used the Money Lover app for a while now. Với cái việc mà đã sử dụng cái ứng dụng Money Lover này được một thời gian rồi. I can attest that all the information presented in the ad is accurate. Tôi có thể kiểm chứng là à, chứng thực kiểm chứng rằng tất cả những cái thông tin mà được trình bày trong cái quảng cáo này thì đúng sự thật is accurate. To tell you the truth, nói thiệt với bạn luôn. I'm not usually one to trust advertisements. Tôi không phải là một cái người mà thường tin vào quảng cáo, as they often seem disconnected from reality. But this ad is an exception. À, Tôi không phải là người mà thường tin vào quảng cáo bởi vì chúng thường là gì? Nó hơi xa rời, hơi khác với thực tế ha. Seem disconnected from reality. But this ad is an exception. Nhưng mà cái quảng cáo này là một cái sự ngoại lệ. Without it, I might have missed the opportunity to discover this wonderful app for managing my finances. Nếu mà không có cái quảng cáo này thì sao? Tôi có lẽ đã, có lẽ đã might have, cộng V3. Có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội để khám phá ra cái ứng dụng tuyệt vời cho cái việc quản lý tài chính này ha. Now, managing my finances. Hopefully, there will be more ads like this in the future so that people can gain access to great products that truly make a difference in their lives. Thì mong là gì? sẽ có thêm những cái quảng cáo như thế này trong tương lai nữa để người ta có thể tiếp cận được đến những cái sản phẩm tuyệt vời mà thực sự thay đổi cái đời sống của họ. Đó, đó là toàn bộ cái bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ đến với phần cuối cùng. Phần sau khi đã luyện tập nhiều rồi ha. Và các bạn sẽ luyện tập lại một lần nữa với thời gian ha, là 2 phút. Rồi. Describe a good advertisement that you think is useful. You have 2 minutes to present your ideas. 2 minutes starts now.